你为什么要去现在啊？来荣，来荣，我不是故意的，来荣，来荣，我不是故意的，来荣，来。去西洋城的飞机起飞了没有？起飞了，起飞了，起飞了。啊，谢谢啊。祝乘客您好，我们的飞机马上就要降落了，请您尽快回到自己的座位上，并系好安全带，好吗？谢谢。睁了啊！不许睁眼，睁！讨厌！好，站好了。嗯，对。你这样容易摔倒的。会的啊，等一下。搞什么呢？啊！哒哒哒哒。我的欢迎仪式了，谁的创意？咱儿子的，他刚睡下了。真的？嗯。哎，对，我得给他叫起来。哎呀，刚睡下。我要给他看看我给他带的礼物。我也要看。噔噔噔噔。噔。哎呀！看看。太牛了！看看。啊，跟电视上一模一样。当时表情是这样的，太帅了！哎呀，哎，累死我了！怎么这么大的酒味啊？你喝酒了？什么时候喝的呀？登机前。跟你说过多少次了？公众场合少喝酒，别人会讨厌你的。嗯，老公。你现在可是名人了，嗯，要注意自己的公众形象，嗯，赶紧去洗澡，洗完澡啊，咱们在床上喝庆功酒
跟谁一起回来的？啊！我问你，从云南回来跟谁一起回来的？我自己啊。出来一下啊。庆功宴还换衣服啊？啊？嗯。啊？嗯。什么呀？这是谁的？这，你你的呗。陈帆啊，你老婆什么时候用过这么高级的东西、啊？什么？这是我收拾东西从你的这个购物袋里发现的。怎么回事啊？嗯，这袋子是我给小光买玩具的时候，人店里得配的，怎么会有？真不是你的，你装什么无辜啊？哎，刚才我说要给你收拾行李，看你吓的啊！不用了，不用了，是怕我发现这个呀？有这把枪不能随便开啊！我真的，我这，我只在机场给小光买了个玩具，别的跟我也没关系啊。这不嫁祸于人吗？我嫁祸于你，我吃饱饭撑的呀！啊，我把别的女人的这化妆包放在你的购物袋里，我有毛病啊？是这意思，我是说，我真的没见过这化妆包，我更没有把它放在我的袋子里呀、啊。我可以对天发誓，如果我见过这个东西，或者我把这个东西放在我袋子里的，我天打五雷轰。秦桧都没被天打五雷轰，你这话什么意思？啊！你就认定这个东西是我的，我放在袋子里的，是不是、啊？或者是谁给我的？那我再给你办个事，如果这个东西我见过，或者是我放在我袋子里的，那我出门让车压死，行了吗？这玩意真是在我袋子里拿出来的啊！哎，那你跟谁一起去的？是不是谁一着急就把这东西放到你这购物袋里了？我不是说过了吗？我自己。你烦什么呀？我这不是帮你分析吗？你在云南都跟谁在一起了？或者说，都有谁跟你们去的？就我和秋风，但他一下飞机就去疯玩了，这几天根本就没回过房间，而且颁完奖他就直接到宁波谈项目去了。哎，那有没有哪个女的去过你房间呀、啊？大家都不熟，又去参加颁奖去了，谁去我房间呢？兰蔻，法国名牌，这可不是一般的人能够用得起的，肯定都是模特啊，或者是有钱的女人才会用它。模特？哪个模特？你们去参加这个广告颁奖礼，肯定有很多模特啊、明星去参加。谁去过我房间呢？想不起来了，想不起来了，睡觉吧。嗯。哎，你再仔细想想，说不定就能想起什么来了。哎，你别用这种口气来炸我，行吗？我没做亏心事，我不怕鬼叫门。什么事儿啊你？他来劲儿了，他。给我找秋风。每天。秋总是陈老师爱人的电话。陈老师爱人的电话。爱人的电话。哎，大家继续玩啊！把客户陪好了啊！把客户陪好了。知道了，知道了。喂喂。哎，秋风，说话方便吗？哎，方便方便，你说吧。嗯。公司都有谁去云南参加颁奖啊？呃，嗯
秋跟陈放啊，怎么了？那你们在那儿有没有碰到什么人？在熟人里头？啊，对不起，我没有听明白，你说的谁？是指谁啊？你就告诉我，你们都见了什么人了吧？<笑>是不是你们家陈茂拿了大枪？你有危机感吗？啊，悠悠，哎呀，要说不至于吧？你爱悠悠是差钱还是差粮票啊？啊，有危机感的应该是陈放。哎，陈放呢？啊，呃，你叫他过来听电话。我，我身边的林总要跟他说话。他睡了。睡了？他捧回那么大个奖，睡得着吗？啊，把他叫醒了。你们俩一起过来，这儿很多人见他，本来不给面子啊。哎，秋风，陈放是跟谁一起回来的？我我们俩呀、啊，是怀疑你老公在外面不风流韵事。悠悠，弟妹，他一共出门三天，我们是同去同归，又同住一个房间。他要是真有什么想法，我说当哥的能给这机会吗？啊？你是说，你们一直都在一起？一直在一起，我骗你干什么呀？我们从报道、开会、颁奖、参观和一日三餐，我们是朝夕相处，寸步不离。喂，喂，怎么挂了？起来。起来，干嘛？谈谈。我再问你一次，这个化妆包到底是谁的？我不知道。我跟你说，我对男人偶尔出轨是有自己看法的。我觉得，就像是一个好孩子偶尔调了一次皮。只要你承认了。我是不会揪住不放的，你就坦诚的说出来吧，没事儿。我会给你一次机会，也等于是给我们两人一次机会，因为我们俩有孩子，我很在乎他，我也很在乎这个家。你这话什么意思？好像我在外面怎么着了似的。我请你相信我好不好？啊？你还是不肯承认是吧？我什么也没干，你让我承认什么呢？你在撒谎，你在撒谎，因为我有证据。你有什么证据啊？啊，你有证据不用问我了。我刚才和秋风通过电话了。你给秋风打电话？哦，秋风说我在外头乱搞了。你不用阴阳怪气儿的，坐起来。你什么意思？你提审我呀？好，好，我坐起来。你说吧，秋风说什么了？是你说的，秋风除了颁奖开会，就再也没有见着他的人影，是吧？是。你还说，颁完奖之后，他就去宁波去谈生意了，是吧？就他，他就是去谈了吗？可是秋风说的呢，跟你完全相反。他说你们在云南的三天。形影不离，朝夕相处，你们是同去同回，同吃同住。你说你们俩说的话，我该相信谁的呀？就要，秋风是我的兄弟，你怎么看他那是你的事情。可你想过没有，人家会怎么看你呀？你大半夜的打电话去查我，我是你老公。你是什么人啊？啊，家庭主妇还是泼妇啊？他爸没劲。你说话嘴巴干净点行不行？我他妈干净不了！你大半夜的查我，明天怎么见人家？我我的面子往哪放？我再说一遍，你说话嘴巴干净点儿。我也再说一遍，我干净不了。你打我！你敢动手打我你？你因为因为你背叛。对，我就是背叛。我他
他妈陈放就是个流氓，我成天带我到晚的我在外头泡妞。这花生包，这花生包就是我情人的，我有无数个情人，我把他带出来，我就是为了刺激你。你不用再四处调查取证，我告诉你，你愿意过就过，不愿意过拉倒。是他爱人打电话来干嘛呀？又插杠了。生意上的事儿。他能谈什么生意啊？哎呀，八成两人又打架喽。你有点幸灾乐祸啊。我幸灾乐祸。我是觉得他们俩太没劲了。那你说陈放人够本分的了，老婆还这样明察暗访的干嘛？行了，你别瞎掺和了。我掺和？我这是为陈放打抱不平。肿成这样，怎么了？动手了，动手了。陈芳打你了？他怎么可以这样呢？不行，我找他去。妈，你别去，是我打他了。为什么？他出轨。悠悠啊，我总觉得陈放不是那种人，我也不相信他是那种人。可是现在证据确凿，你让我，你都不知道。我一看到那个化妆包，我心跳的，我的手都是冰凉的，我就怕出这种事儿。那你打算怎么办？跟他离婚？年轻轻的，一个人带着小光过？不管他跟多少女人，我绝不离婚。不光是因为小光。还有就是因为我舍不得他，我心甘情愿的放弃自己的事业，十几年的伺候他，照顾孩子，照顾家。哦，他现在得奖了，他火了，他想不爱就不爱了。我不会轻易的把他放给任何女人，我绝不。悠悠啊，你想不想听我的？到了家就给他赔礼道歉，不管他说什么难听的，都给我忍着，听见了没有？去住住呢，听见没有？知道了。
不起。原本想着我们会有一个美好的夜晚，但却是这样。我很难过，对不起。我也不想这样对你。可是，当我看到那个化妆包时，我的脑子里一片茫然。阿芳，对不起。悠悠老师傅，你好。昨天我找你，想请你给我洗一下饮水机，等了你好半天，你怎么不在呀、啊？我我卖废品去了。哎，要不我现在去给你洗吧？哟，今天不行了，我还得上班呢。用不了多长时间。陈先生不是回来了吗？你怎么知道我爱人姓陈啊？你孩子叫陈小光，你先生可不就姓陈吗？那再说吧。哎，云南南部的部分地区还会有中到大雨，江南东部是雷阵雨天气，新疆北部有小雨，并且有五到六级的偏北风，降雨可能稍稍强势天气预报。儿子醒了吗？醒了吧。泰山多云，二十到十三度。泰山晴，二十一到十。那个，我给你的字条，你看到了吧？对不起啊。我给你留的字条，你看到了吧？我觉得特别特别的对不起你。我妈也批评我了。我跟你说话呢，你听见了吗？啊？啊我想问一下，那个师傅找领是不是跟您联系？遗失什么东西了吗？呃，不是我遗失东西了，呃，这是我的机票，这是我的那个登机卡，呃，我也记不大清楚了，是我在机场商场里的时候，还是在机舱换行李的时候，呃，总之可能谁的行李跟我拿错了，我的包里突然间出现了这个化妆包，我想。能不能把这个失主尽快的找到啊？啊，我们代替失主感谢您啊。呃，呃，对不起，这个包呢，我现在先不能给您，因为我还要用用它来证明，呃，呃，我总之我还有用哈。呃，但您放心，只要找到失主，我一定亲手还给他。老婆，陪读事情不开始，你要照顾好你们自己啊。啊。我想给女儿换个好的私立学校，这样有利于她的语言提高，就是学费挺贵的。放心吧，我来准备钱。联系好了，马上告诉我。舒服。真胆大。哎，还有事儿啊？就这样吧。什么事儿啊？你昨天从哪儿回来的？宁波。怎么了？那我老婆给你打电话，你为什么说跟我在一起啊？你老婆大半夜突然打电话来审我，东一句西一句，我也搞不懂她要说什么，所以就说跟你在一起呗。我这跟你兜着呢，你跟我兜着什么？我有什么可让你给兜着的呢？啊，你瞎编啥？你实话实说不就完了吗？你现在把真的说成假的了？你跟我急什么急？你又不是不了解你老婆那人，每次查岗都不直接说，都是一句一句炸。我哪知道我哪句话该说，哪句话又不该说呀？哎，他怎么突然问我？你在云南都见到谁了？我当时都懵了，到底发生什么事了？见了谁？见了谁？我见了女鬼了。怎么的
，也不知道是谁，啊，非把这个塞我这包里了。你说让我怎么解释？啊，嘿嘿，好事儿啊，什么好事儿啊？让你感受一下啊，让咱家嫂子也感受一下这个。昨天晚上你知道我怎么熬过来的？啊，就为这个，我老婆才给你打的电话。哎，是不是你在云南哪个小妹留在你那儿的？你别胡说八道好不好？哎，我俩在一起住。你不清楚来没来女孩啊？我信，我当然相信了。可你老婆信吗？不是，这本来是可以解释的嘛。昨天晚上就因为这事给你打电话，让你瞎编编。你你现在编的我解释不了了吗？哎，你小子是不是要走桃花运了啊？你得了吧，不走厄运我就满足了。<笑>没错，就你老婆那性格，这事儿如果你解释不清楚，你就死定了。你还知道啊？那你就是帮凶。艾姐，昨天我在网上一点“陈放”这俩字儿，刷刷刷，好多获奖的消息都出来了。什么时候请客？没问题。悠悠，还有迷人家属，来那么早啊？青姐早。青姐早。哎，早早早早。哎，悠悠啊，你告诉我。周五八点开始颁奖晚会，我七点整齐刷刷带领家人，我就坐那儿等了，完完整整的把你老公获奖的镜头给看了一遍，一个字儿牛。哎，多少钱奖金啊？多少钱？多少钱？哎，你真不愧是个会计，哎，说说怕什么呀？哈，多少钱？一百万。这么多？大家随便点啊，请姐买单。我可不是跟你开玩笑的，认真的。你老公可不是以前的小陈了，现在你得把他的工资和奖金看好了、啊。当然，最主要是把人给看好了。现在外头好多小狐狸精，看到你老公这种成功男士啊，那可就是生扑啊！跟你说个事儿，什么事儿？极致广告公司的徐佳打电话来，说要给咱们介绍个大活。具体这活儿有多大，是什么活儿，他也没讲。他想见面聊，你有兴趣吗？一个给老板接电话的，能有什么大活儿？再说了，如果真有大活儿，还不让他们公司给断下了？哎，是不是那徐家对你有意思啊？你有完没完？人家是偷着打电话给我的，他有必要蒙我吗？行行，你自己看着办吧，爱见不见。哎，你包。一会儿你就给他打八折，对他热情点，去吧。哎呀，真是的，昨天晚上我都兴奋的一晚上没睡好觉。我想陈放这次修成正果，剩下的事儿就是往你口袋里进钱了，像你指不定怎么乐的。你说怎么又闹出这事儿啊？其实我就知道。男人啊，每好一步，就是对女人威胁的又一次升级。得了吧，不离婚的成功男人有的是，关键是女人能不能收拾住他们。就比方说你昨天晚上吧，你发现化妆包的事儿，你应该占主动，可你打了他，这一下主动变被动了。其实我也挺后悔的，有好几次我都想主动的向他承认错误，可是他吧，他老是拿着劲儿。我又不敢再向他提这化妆包的事儿了，我就知道我一提啊，他肯定会发火的。要不悠悠，你呀、啊，干脆给他来软的，啊，你给他道个歉啊，这时候可不能让他把心给人家狐狸精啊。那我晚上回家。晚上有事儿吗？你看我们好长时间都没带着儿子到楼下遛弯了。好啊。哎
那个化妆包放哪儿了？干嘛呀？你还给他了？我还给谁了？又找我是吧？你什么意思啊？我还给谁了？急什么呀？我不过是随便问问的。对，你要找化妆包是吧？我也正急着找他咱们可是不止一次约法三章了，互相不看对方手机，不翻对方包，你是干什么呢？干什么呢？我看了又怎么样啊？你的手机要是没有鬼的话，干嘛不让别人看呢？我，我的手机怎么可以随便让你看啊？我什么时候随便看你的手机了？啊？你肆无忌惮看我手机还有理了？我觉得你最近的行为不够坦荡。我怎么不坦荡了？啊？因为化妆包，我就不坦荡了。好，我心里有鬼。你看，哎，看呢，大大方方看，来给，都给你。这里内容最多，你看啊。好好看，好好看，慢慢看，啊。您去哪儿啊？乡里了。喂，谁放吗？我找我老婆，让她接电话。什么？你说话呀！喂，喂，喂，这是不是陈芳的手机啊？喂喂喂，你是不是陈芳？你快说话，说话呀！哎，为啥不说话呢？难如呢？你马上让他接电话。我我不是陈芳，我是陈芳的爱人，你是谁呀、啊？哦，不是
个白人啊，那个啥，你能不能接电话呀？他不在，你是谁？我是谁？你知道兰如不？兰如，知道。我叫刘吉，是兰如的丈夫。你说的兰如，就是我老公的初恋女友。对呀、啊。想到啊。当年吧，有个选美比赛，兰如去参加了，这钱呢是我出的。后来可能是因为我心诚吧，她就嫁给了我。我俩的感情呢一般，可是她对自己的生活还是相当满意的，这个你知道不？这几天前吧，他接了个电话，说陈放得了个啥奖，颁奖地点就在昆明。哎，我问一下，嗯，你你们是住在昆明？我家在昆明啊。哦。哎，刚才说到哪儿了？啊，你说有个同学打电话。哦，一个同学给他打电话，说为这个陈放啊庆功，给他打电话问他去不去。我劝他就别去。哎、哪天呢、啊？哪天？哪天我记不大住了，反正他去了。聚会回来之后，他就给我发牢骚。如果他当天跟陈放结婚，他现在成名模了，都怨我，说嫁给我了，影响他前程了。你说我一个大老爷们听这话，心里能舒服吗？那我俩就吵起来了，我也没好话。我说你就嫁给陈放能咋的？你顶多成个名模，住的好一点，吃的好一点，那。陈放能给他买高级车、住豪华别墅吗？能给他那么多存款吗？那就这样，你一句我一句，强强起来，那越吵越激烈。哎呀，我当时很生气，因为管住自己的手就把他打了。第二天早上起来，他留张纸条，说他走了，不让我找他。那你就找到这儿来了？那我认为他就来找陈放来了吗？那你凭什么这么肯定？兰如就和陈放在一起啊，他俩谈过恋爱啊。他说了，他和陈放的感情是他终身难忘。那保险柜你知道吗？人家在保险柜里啊，存的都是钱、金银细软、存折啥的。他在那保险柜里放的。是他的日记，和当年陈放好的时候写的情书。要不然我也不能千里迢迢的找事儿来。那如果兰如没跟我老公在一起呢？你凭啥说他俩不在一起啊？因为我老公是个正派的人。扯淡！现在哪有正派的男人呢？你告诉我陈放在哪儿，我要说服他，我要见到兰如。喂，呃呃，对不起啊，我是他爱人，他现在不在这儿，呃，要是工作上的事儿，你就明天再打吧。呃呃，好，挂了啊。真有意思。老公的电话在老婆手里，这看样子我是见不到陈放了。哎，你怎么就这么肯定兰如和我老公有私情啊？那最起码有可能性嘛。那那证据呢？要啥证据啊？我来这就是陈放的同学提供的线索。那天他俩单独在那坐着说，说啥谁也没听见，就看见兰如在那哭，这就是证据。这个你认识吗？是啥玩意儿？你看看
，这是一个化妆品，法国的一个牌子，兰蔻啊。哦，对了，兰如就用这个牌子，这啥意思啊？哎，这这是兰如的包吧？他的包怎么会在你手里呢？他人呢？这个化妆包是在我老公的行李箱发现的。哎，你老公在哪？带我去找他。我们刚吵完架，他走了。我也不知道他跑哪儿去了，这回完了，俩人真整一块去了。陈放，你可以否认这化妆包是兰如的。那你啥意思？啊？你回去问他呀。我认为你应该留意陈放的行踪，抓到他们俩在一起的证据。这个时候我再去问他。如果现在我贸然的去问他，他有可能把兰如给藏起来，到时候我们什么都抓不着，多尴尬呀！我们两家的日子也不好过，你说呢？嗯，对。也对啊，不能打草惊蛇。嗯，大妹子，这块我不太熟，好多事儿就指望你了。我就住在这儿，需要钱啥的你就给我打电话，啊。啊，好。那，这是我的名片，你有什么事情啊就打我电话。哎呦呦，好，那就麻烦你了。你看。咱们两个人都是为了各自的家庭，嗯，我希望你能够信守承诺，有什么事情呢你就打这个电话，不要去找陈放，你看这样行吗？好，好，好，好，一言为定。那我就走了啊。哎，打电话。这化妆包就是我情人的，我有无数个情人，我把它带出来，我就是为了刺激你，你不用再四处调查取证，我告诉你。你愿意过就过，不愿意过拉倒。这是兰如的包吧？他的包怎么会在你手里呢？他在那保险柜里放的，是他的日记，和当年陈放好的时候写的情书。这回完了。俩人真整一块去了秋风，你们现在在哪儿啊？让陈放接电话。陈放没跟我在一块儿啊。他没跟你在一块儿，那他会在哪儿啊？我不知道，我真的不知道，我骗你干嘛？我打电话，就是还想问一问，你和陈放在云南的事情。悠悠，其实我上次说的都是谎话，目的不想让你们闹矛盾，所以就说一直跟陈放在一起。其实啊，我是不想让你怀疑他。悠悠，你们家陈放是一个特别本分的男人，这一点我拿人格做担保。你说什么呢？我又没有问你这些。哼，那你问什么呀？陈放说。他在云南的时候和老同学一起聚过餐，你知道吧？啊，知道知道，呃，是他们一帮同学请的，这我知道。那之后，他又和谁一起吃过饭？没有啊。啊，不，不是没有，是我不知道。我用人格担保，我真不知道。还有吗？对不起啊，打扰了，再见。喂，谁呀、啊？哎，刘先生，我是。哦，我知道你是悠悠，咋的？抓着了？他到现在还没有回来呢。哦。他走的时候，手机和钱包都没有拿。你说，如果他跟兰如在一起的话，他怎么会连钱包都不带呢？我担心会。会啥呀？
。你们女人的思维啊，就是值。他不带钱包，不等于他没钱呢。他不拿手机啥意思？就是想让你找不到他，你知道不？对对对，嗯，对不起啊，打扰了。哎。喝多了，你再喝多了，啊，你别误会啊，九九，刚刚你打电话的时候，就是我一个人，后来陈茂打电话让我过去，他在大排档喝多了，我把他扶了回来，编的啊，哎呀，我编什么编的？哎，快快，说说你，来来来，哎呦，来来来，坐沙发上，慢点慢点，啊，对，你可多喝点水吧。啊，没什么事，我走了。走吧。我真的没有骗你，悠悠。那好，我我走了。大宝。跟谁喝的酒啊？来，陈凤，来醒醒醒醒，看看这个，看看这个，这个认识不？看看看看，你再看看我，看看我，来，看看我，看看我，我是兰如，我是兰如，你不认识我啦？刚才我。秋风，我们三个人一块去喝酒，然后我们两个人把你送回来了。啊，想起来了吧？来，看兰如对你好吧？陈芳，陈芳，兰如真的来了。兰如来家里来了。他说。他在云南见着你了，是你让他跟你过来的。啊？兰如在哪儿啊？嗯、啊，他在哪儿？我去找他去啊他！你告诉我，在哪儿？苦了。谁太苦了？家。有钱。可惜了。说什么呢你、啊？快告诉我兰如在哪儿！我现在把她找过来。好吧，我去把她找来。她在哪儿、啊？兰如？嗯，冰，冰，蜂蜜水，冰。水来了，来，醒醒，醒醒，来，来
接电话。不能接。哎，是不是陈芳电话？哎，哦。哎，哎，大爷，你有什么事儿啊？呃，是这样，我是二年级二班陈晓光的家长，我想找一下他们班主任，我有点急事儿。好了，那你进去吧。哎，谢谢啊。你好，陆老师。哎，你好。对不起，我刚知道我们家小光病了。他妈跟您说了，去哪家医院看病了吗？小光，没有啊，刚上课呢。上课。妈妈，我妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，小光来了。妈妈，妈妈，妈妈。上课去，上课去，上课去。安静一点。安静。啊，对不起啊，陆老师，可能是我搞错了。啊，没事，没事。对，对不起，对不起。您忙吧，您忙。听老师话啊，明白。哎呀，我说这电话你就接吧，你赶紧回吧啊，你到了。哎呀，他叮叮当当响，你你不接他，我心里就着急。你接吧啊，我这人不会撒谎、啊。我说了，他会听出来的。那你就说你给单位这边办办事儿了呗。那行，你赶紧走吧啊！我得送你回去。我跟你说啊，我不想让别人看到有人送我，明白不明白呀、啊？哦，你这个意思啊？那这样，那那,那把地费给人家。哎，我不要，我有。哎呀，拿着吧，来来来。你这是干什么呀？哎呀，你拿着吧。行了行了行了，你你拿着呗。哎呀，别讨厌了。今天不是加班吗？你今天去哪儿了？怎么了？你去哪儿了？为什么撒谎？你为什么说孩子有病了？我打你几十个电话，你为什么不接呢？你知道吗？我跑到孩子学校跟老师胡说八道，什么事儿让你拿孩子说事儿？说话呀！到底怎么了？到底怎么了？你不知道怎么了？哎，你坐下来说嘛。我说完了，你说吧。这不到月底了吗？我的销售额还没有完成，那猪猪和李旭都在帮我拉客户。不信你去问他们。哎，猪猪他的一个朋友啊，他那个公司要给他的经理配一台车。所以我就你谈客户也用不着撒谎啊。那如果我不完成那么多的销售额的话，他们厂子就不会返那么多点，我又不能让单位知道，所以我就只好。哎，你想吃什么？我帮你去做。不用，我还有事儿。那你以后也不能随便拿孩子身体开玩笑。嗯。这老人都讲了，这是咒孩子。嗯，知道了。那你吃吧，我走了。哎，你要去哪儿啊？加班。到哪儿加班啊？我加班能去哪儿加班啊？公司呗。你要去公司加班啊？你什么意思啊？刨根问底的。我想跟你谈一谈，你能不能不去啊？今天不行。那我跟你一起去。你要去哪儿啊？我要跟你一起去公司。
？有病吧你、啊？你才有病呢！那化妆包到底是谁的呀？你别以为我动了手，你就可以避重就轻，不谈此事了。这是我们俩之间的原则问题。陈子，你要是今天走的话，我们俩日子就别过了。姥姥给你带了两个棒棒糖，但是呢，你现在不能吃，听话啊。嗯，好。电影好看不？太帅了，那、嗯、两个魔棒太牛了。哎呦，想要什么来什么。<笑>是吗？那你要是有一个魔棒，你最最想要什么呢？嗯，我得把妈妈变成一架直升飞机。嗯。这样妈妈就不用很累很累的每天来骑自行车接我<笑>送我，这样妈妈还能跑得比爸爸快，快一百倍。那你给爸爸要个什么呢？嗯，我爸给他装一个听话的机器，哦，这样他俩就不用吵架了。是吗？哎呦，宝贝儿，那给姥姥要个什么呢？姥姥，我给你买一个全功能的智能机器，这样。你一叫，他马上就到。哎呦，我的宝贝儿，姥姥真是没白疼你。哎呦，我亲亲姥姥。哎呦，走，咱们回家，姥姥给做好吃的啊。嗯秋芳，所有的器材蓝猫都订好了，但是我觉得胶片是不是得多备一些？对，可这十秒秒四个小时拍，多备多拍，确保万无一失。车软大龙明天就租出来，咱们自己花钱保养一下，以防万一。喂，你在哪儿啊？啊，加班呢。在哪儿加班啊？我加班能在哪儿加？今天晚上晚的话，我就。陈芳跟你说，啊，我们可是有约法三章的，你就是再晚也得回家住。你，喂，喂，看见了吧？你老婆就是太爱你。你信不信？电话马上就得打这儿了。喂，找谁呀、啊？陈芳在吗？陈芳不在。哎，在在在在，哎，那个那个那个悠悠啊，我秋风逗你呢，陈芳在我边上呢，你等一下啊。喂。问你到哪儿去了？吃点东西。跟谁呀、啊？我自己。谁能证明？我吃点东西还要人证明啊
，没事吧你？现在几点钟了？现在夜里三点钟了，你必须告诉我，一点半之后你干嘛去了？跟谁？你还有完没完了？不就是因为一个破坏方班吗？把你搞得跟中了邪似的。你想怎么的啊？你死缠烂打的想把事闹大是吧？我就是想把事情闹大。你必须告诉我，从一点半之后到三点之间，你干什么去了？跟谁在一起？谁能证明？怎么着，想动手啊？本来我拿奖是个好事儿，可不知道谁给咱家施了魔法似的，不就因为一个破化妆包吗？家里奖金全部没了。我告诉你，从现在开始我不跟你解释，你爱怎么想怎么想。把那师叔叫我报的，我也就清白。我现在要睡觉，我累了，怎么样？你到哪儿去了？你必须告诉我。我干完活饿了，我跟秋风在街边吃软面。秋风这名无效，他在我这儿没有半点信誉。那你说我跟谁呀、啊？啊？好，好，我跟了，我跟张子怡、张曼玉，你拿出证据来，我净身出户。